அமைதி புரட்சியின் அன்பு வணக்கம் அணு உலை உற்பத்தியின் விளைவுகள் ஓர் ஆய்வு இயந்திரமயமான இந்த உலகில் வேகமாகிவிட்ட நம் வாழ்வில் மின்சாரம் நமக்கு உயிர் துடிப்பாய் மாறிவிட்டது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நம்முடன் பின்னி பிணைந்து இணை பிரியாமல் நமக்கு துணையான அனைத்து இயந்திரங்களுக்கும் ஜீவ நாடியாயிருக்கிறது இத்தகைய மின்சாரத்தை நாம் நான்கு வகையான ஆதாரங்களிலிருந்து உற்பத்தி செய்யலாம் ஒன்று நான் ரினுவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் அதாவது புதுப்பிக்க முடியாத ஆதாரங்களிலிருந்து தயாரிப்பது ஃபாசில் ஃபியல் என்று சொல்லப்படுகின்ற புதை படிவ எரிபொருள் கொண்டு தயாரிப்பது பெட்ரோல் நிலக்கரி குரூடாயில் போன்றவற்றை எரித்து அதிலிருந்து தயாரிப்பது இரண்டு ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் அதாவது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆதாரங்களிலிருந்து தயாரிப்பது நீரிலிருந்து பூலோக வெப்பத்திலிருந்து சூரிய ஒளியிலிருந்து காற்று விசையிலிருந்து மற்றும் கடல் அலை ஆற்றலிலிருந்து தயாரிப்பது மூன்று நியூக்ளியர் எனர்ஜி சோர்சஸ் அதாவது அணுசக்தி ஆதாரங்களை கொண்டு தயாரிப்பது இம்முறையில் அணுவை பிளந்து அதிலிருந்து வெளிவரும் வெப்பத்திலிருந்து நீரை ஆவியாக்கி அதிலிருந்து மின் உற்பத்தி செய்வது நான்கு பல புதிய வழிகளில் புதுமையான முறைகளில் தொழில்நுட்ப உதவி கொண்டு சுற்றுச்சூழலுக்கும் உயிர்களுக்கும் பாதுகாப்பான முறையில் மின் உற்பத்தி செய்வது இந்த காணொலியில் நாம் அணுமின் உற்பத்தி வழிமுறை பற்றியும் அதில் அமைந்துள்ள நன்மை தீமைகளை ஆய்வு கொண்டு அறிய முயற்சிப்போம் அணு உலை மின் உற்பத்தியின் முக்கிய நன்மைகள் என்று பார்த்தால் ஒன்று கரியமில வாய்வு மற்றும் மற்ற நச்சு புகை வெளியீடு இல்லாதது இரண்டு குறைந்த வளம் கொண்டு அதிக திறன் பெறுவது அணுமின் உற்பத்தியின் முக்கிய தீமைகள் என்று பார்த்தால் ஒன்று மிக அதிகமான மூலதனம் மற்றும் பராமரிப்பு செலவு அதாவது வெறும் ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் தயாரிப்பிற்கு இரண்டு பில்லியன் டாலருக்கு அதிகமான செலவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது இரண்டு உலையில் இருந்து வெளியாகும் கதிரியக்க கழிவுகள் மிகவும் ஆபத்தானது இந்த கதிர்வீச்சு தனிய பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் வரை ஆகக்கூடும் இந்த கதிர்வீச்சு எந்த உயிரினத்தை தாக்கினாலும் அது மரபணு அமைப்பையே மாற்றி புற்றுநோய் தந்து அந்த உயிரினமே அழியும் சூழலை உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழலில் அதன் தாக்கம் குறைய பல லட்சம் ஆண்டுகள் வரை எடுக்கலாம் மூன்று அணு உலையின் விபத்து ஏற்பட்டாலோ இல்லை தீவிரவாத தாக்குதல் ஏற்பட்டாலோ அது பல ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் வாழும் கோடிக்கணக்கான மக்களையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் கொன்று குவிக்கும் வாய்ப்பு மட்டுமல்லாமல் மீண்டும் இந்த நிலத்தில் ஒரு புல்கூட முளைக்க வாய்ப்பில்லாமல் மாறிவிடும் மற்றும் இந்த கதிர்வீச்சு தனியவே பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரை ஆக நேரலாம் அனைத்து விதமான பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறி துவங்க பெற்று நடந்த இரண்டு அணு உலை பேரறிவு நாம் வலியுறுத்தும் கருத்துக்களுக்கு ஆதாரம் ஒன்று உக்ரைன் நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த ஷெர்னோபில் அணு உலை வெடிப்பு இதன் தாக்கம் இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை இருக்கும் என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது இதுவரை சுமார் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் மரணித்திருக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் சுமார் அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் புற்றுநோயாலும் மற்றும் கதிர்வீச்சு தாக்கத்தாலும் இறக்க நேரிடும் என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு ஜப்பான் நாட்டில் மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் நிலநடுக்கத்தாலும் சுனாமியாலும் தாக்கப்பட்டு வெடித்தது ஃபுகுஷிமா அணு உலை இதனால் சுமார் முப்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து அணு உலை என்பது மனித உயிருக்கும் உலகின் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் நமக்கு நாமே வைக்கும் உலை என்பது புலப்படுகிறது இந்த அணு உலைகளின் தொடக்கம் உலகத்து உயிரினங்களின் அழிவின் தொடக்கம் புதுப்பிக்கும் ஆதாரங்கள் மூலம் மின்சார உற்பத்திக்கு எண்ணற்ற வழி இருக்கும் பொழுது அதை தவிர்த்து அணு உலையை நாடுவது கனி இருப்ப காய் பறிப்பது போல் என்று திருவள்ளுவர் கூறிய தாழ்ந்த நிலையை தாண்டி கனி இருப்ப விஷம் உண்ணுவது போல் என்ற அழிவு நிலையில் நாமும் நம் அறிவியலும் கலியுகத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிறோம் இந்நிலை உண்மை அறிந்து விழித்திருப்போம் தர்மத்திற்காக உழைத்திருப்போம் அணு உலையை எதிர்த்திருப்போம் நன்றி